ne pokarma. வாழ்க்கை கொடுக்கணும்னு 
அதில் ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கு மகேஷ் யூ ஆர் ரியலி கிரேட் இப்போ என்னால் உங்களை முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியுது நிச்சயமா நீங்க எங்க வீட்டோட மாப்பிள்ளையா வருவீங்க அதுக்கு எனக்கு பூர்ண சம்மதம் தேங்க்யூ அபி தேங்க்யூ ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்ன அபி மகேஷ் இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல என்ன மாதிரி கல்யாணமாகி வாழ்க்கையில தோத்து போன ஒரு பொண்ணுக்கு நீங்க வாழ்க்கை கொடுப்பீங்கன்னு நான் தோத்து போனதா நினைக்கல ஒதுங்கி வந்துட்டேன் ஆனா உண்மையிலேயே தோத்து போன ஒரு பொண்ணு மனசால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு ஒருத்தி இங்கேயே இருக்கா அவளுக்கு நீங்க ஒரு வாழ்க்கை தர முடியுமா ஏன்னா இதுல நான் பாதிக்கப்பட்டதா நினைக்கல அந்த காயத்துல இருந்து நான் வெளியில வந்துட்டேன் இப்போ அது என்ன முழுசா ஒண்ணும் பாதிக்கல இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட என் மனசுக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனாலும் நீங்க என்ன சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது பாருங்க மகேஷ் இந்த கல்யாணம் நடந்தா உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு எப்படி உறுதியா சொல்ல முடியும் இதை ஏன் சொல்றேன்னா ரெண்டு பேரும் நல்லவங்க தான் ஆனா நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனால சந்தோஷமா வாழறதுக்கு உத்தரவாதம் ஒன்னும் கிடையாதே நீங்க ஒரு மனோ தத்துவ டாக்டர் உங்களுக்கு நான் சொல்லி இதை புரிய வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல என்ன மகேஷ் அமைதி ஆயிட்டீங்க நான் இந்த மாதிரிலாம் உங்க கிட்ட கேட்பேன்னு நீங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க தெரிஞ்சிருந்தா இந்த இடத்துக்கே நீங்க வந்திருக்க மாட்டீங்க அப்படிதானே அபி நீங்க சொல்ற அந்த பொண்ணு யாரு சுமதி என்னோட சித்தி பொண்ணு எனக்கு தங்கச்சி தான் கொடைக்கானல நீங்க அவளை பாத்தீங்கல்ல அங்க அவளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்களே அந்த பொண்ணு வாழ்க்கைமா <laughs> 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 மாதிரி ஒரு பொண்ணோட தங்கச்சினா அவங்க கண்டிப்பா நல்ல பொண்ணதா இருப்பாங்க எனக்கு இதுல மனப்பூர்வமான சம்மதம் ஆனா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் நிச்சயமா நடக்கும் மகேஷ் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க எங்க வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கணும் ஆனா கடைசி நேரத்துலதான் நீங்க சுமதியை ஏத்துக்கு போற விஷயம் தெரியணும் நான் ஏன் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுல்ல புரியுது அபி நிச்சயமா நீங்க நினைக்கிறது நடக்கும் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பேன் இதாமா பேசணும் என்ன <laughs> ஒப்பலையா புரியுது நான் மகேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்க பண்ணிக்க சொல்லும் போதெல்லாம் 
நீ என்ன சொல்லுவே மகேஷ் தான் இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளன்னு சொல்லுவே அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு இப்பதான் எனக்கு புரியுது ரொம்ப பூடகமா சொல்லிருக்கேன் இவ்வளவு அமுக்கமான ஆள நீ இல்லம்மா இல்ல சுமத்தியும் பொண்ணு மாதிரி தானே சொல்லுமா நீ யாரு அதை சொல்றதுக்கு இத பாரு நாங்க இதுக்கு சம்மதிக்கலாமா வேணாமா சுமதி இதுக்கு சம்மதிச்சுட்டா இருந்தாலும் மகேஷ் உனக்கு தெரியாதவர் இல்ல இன்னைக்கு நீ ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கேன்னா அதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் தான் கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு மாட்டேன் <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில மகேஷ் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் என் தங்கச்சிக்கு கணவரா வர்றது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா இது பாரு நீ யார பத்தியும் கவலைப்படாத நான் எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்துறேன் சித்தி அம்மா எல்லார்கிட்டயும் நான் பேசிக்கிறேன் புரியுதா யோசிக்காத சுமதி இது பாரு யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்ல எனக்கு பயமா இருக்குக்கா பயப்படாத சுமதி வாப்போல நீ <laughs> யாரு <laughs> 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 எனக்கு அபின்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தா இப்ப இல்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே பொண்ணு இவதான் இவன் மட்டும்தான் 